La regidora del Partido Acción Nacional, Ivonne Patrón, lanzó un exhorto a la alcaldesa para que se cite al director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tecate, el coronel Ramón Márquez, para que rinda un informe a la ciudadanía en torno a lo que se está haciendo para contrarrestar los índices de inseguridad que actualmente golpean al municipio. A decir de la regidora Patrón, Tecate merece y necesita saber qué está pasando, pero sobre todo, cómo lo están atendiendo. Al efecto de que eh, sea el director mismo quien dé a conocer a la ciudadanía lo que que se está haciendo y si realmente se está haciendo algo porque entonces no causa efecto y porque no hay un resultado porque los homicidios se siguen dando eh, precisamente para tranquilidad de la ciudadanía y para que la ciudadanía esté al tanto de lo que se está haciendo o no se esté haciendo en la ciudad eh, recordemos que él entró el 25 de febrero y él eh, yo le pregunté en una de las preguntas cuando lo abordamos para darle el voto de confianza eh, ¿Cuánto tiempo ocupaba para que miráramos resultados? Ya que veníamos eh, también de una ola de violencia que iba en aumento. Él dijo que aproximadamente dos meses, o que dos meses. En ese sentido, pues el 25 de abril se cumplieron esos dos meses. Actualmente se desconoce y esperan informes de cuál ha sido el apoyo que se les ha brindado a los familiares de los oficiales caídos, quienes deben de verse beneficiados de acuerdo con el nuevo reglamento de seguridad recién aprobado, el cual es el resultado de la constancia e interés de los mismos elementos policíacos, resaltó Ivonne Patrón. Pero esperemos que el gobierno que venga eh, tenga más apertura con respecto al tema y obviamente ha servido mucho, este, sí, hay que decirlo, ha servido mucho el hecho de que los policías estén constantemente solicitando, haciendo marchas y que se hayan constituido en una asociación civil como es la fraternidad policial eh, para el efecto de que se les puedan dar sus derechos cuando no debiera ser así porque ya están contemplados en una ley entonces ellos han tenido que estar picando piedra para que esto se pueda lograr eh, si bien también por ahí escucho una crítica de algunos policías en donde no está contemplado en ese reglamento lo que realmente ellos pedían, pues bueno, se hizo acorde al momento. Si bien es cierto que la policía municipal tiene como objetivo los trabajos preventivos, debe de coordinarse con autoridades estatales y federales para la implementación de estrategias que combatan la violencia, para que arrojen resultados que puedan ser palpables, porque es innegable que la actual estrategia de seguridad implementada en Tecate no ha servido para nada, resaltó Patrón. Eh, recientemente pues hemos tenido la pérdida de tres oficiales, ya anteriormente otros, pero en una semana tres oficiales de la policía, pues, y ni se diga a los ciudadanos, digo, no porque tenga más importancia unos y otros, pero sí ellos que son los encargados de eh, salvaguardarnos de, de la seguridad aquí en Tecate, pues imagínense qué puede esperar un ciudadano común y corriente como somos nosotros, ¿no? Entonces, eh, y aparte de eso, pues qué preocupante que se esté, eh, que estén eh, dando, eh, se estén dando estos acontecimientos en, la, en el cuerpo policíaco. No, definitivamente no, y yo creo que no es que yo lo piense así o desde mi perspectiva, creo que es la perspectiva de toda la ciudadanía, tan es así que los delitos han ido en aumento, entonces definitivamente no ha funcionado, no ha funcionado este, la, la cuestión del tema de seguridad aquí. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.